В Стамбуле дан старт 18-му чемпионату мира среди мужчин и 9-му чемпионату мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В престижном соревновании принимает участие и сборная Узбекистана и сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Уже в первые дни турнира наши спортсмены добились солидных результатов. Мурат Садыков сообщает со места события. Сборная Узбекистана в числе фаворитов данного чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Это стало известно еще в первый день турнира, когда в штурме учебной башни сначала наша мужская сборная завоевала бронзовую медаль, а спустя несколько часов в этом же виде в одиночном разряде Джайрон Абдуваитова завоевала серебро. И по мнению международных экспертов, по ходу состязаний Узбекистан будет улучшать свои позиции. Да, действительно, на нынешнем чемпионате мира сборная Узбекистана потеснила грандов этого вида спорта. В каждом из видов демонстрируя солидные показатели. Уровень конкуренции очень высокий. Награды первенства планеты оспаривают команды из более чем 20 стран. Представлены все континенты, включая африканский. Напомним, что комплекты наград разыгрываются в четырех дисциплинах. Штурмы учебной башни при помощи лестницы, в беге на 100-метровку с барьерами, пожарной эстафете с препятствиями и боевому развертыванию. Нынешним результатом нашей команды предшествовала серьезная подготовка, опыт, набранный ребятами на предыдущем чемпионате мира в Самарканде, ну и, разумеется, внимание руководства страны к этому виду спорта. За последнее время Республика Узбекистан сделала большие шаги в разных направлениях, в том числе и в спорте. И э, то, что э, президент Республики Узбекистан делает такую вот большую работу, да, и э, делает, значит, э, так, чтобы пожарно-спасательный спорт, я знаю, что программа подписана по обеспечению э, пожарно-техническим вооружением, оборудованием, в том числе сборными разборными комплексами для пожарных спасателей, снарядами, домиками, бумами, заборами. Это большой прогресс, большой подъем. И спасибо большое э, за такую большую работу. А вот еще один успех. В 100-метровке с барьерами Абдул Васид Рахмонов завоевал бронзу, финишировав с результатом 15,49 секунды. Вместе с этим он обновил и рекорд Узбекистана, который ранее составлял 15,66. Важно отметить, что участие наших спортсменов в таких престижных стартах – это еще и повышение уровня профессиональной подготовки личного состава, поскольку национальная сборная по пожарно-спасательному спорту преимущественно состоит из сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Еще один важный нюанс – Пост главного судьи соревнований на этом чемпионате мира доверен представителю Узбекистана. Благодаря вниманию президента страны в данной сфере мы принимаем участие в этих престижных соревнованиях и, как видно, добиваемся приличных показателей. Этому сопутствует множество факторов. В первую очередь, созданные условия для развития этого вида спорта. И буквально около часа назад в пожарной эстафете наша мужская сборная одержала победу на этом чемпионате мира, показав наилучший результат – 55,77 секунды. Отметим, что чемпионами мира в этом виде спорта команда Узбекистана стала впервые.